ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം നമുക്ക് മുടിയേറ്റിലെ നാടക അവതരണ പ്രക്രിയയിലെ ഇരുപത്തേഴ് ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം മുടിയേറ്റ് ഒരു അനുഷ്ഠാന നാടകമാണല്ലോ അതിൽ അതിലെ അനുഷ്ഠാന അംശം ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ നാടകം നിർജ്ജീവമാകുന്നു ഒന്ന് രാവിലത്തെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചില കാവുകളിൽ അറുനാഴി പന്തീരാഴി എന്നീ നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മഞ്ഞൾ വെള്ളം നിറച്ച കുടങ്ങൾ തലയിൽ ഏകന്തി ഭഗവതി കാവിലേക്ക് വരുങ്ങുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇത് രണ്ട് കൊട്ടിയറിയിക്കൽ കാവിൽ മുടിയേറ്റുണ്ടെന്ന് ദേശക്കാരെ അറിയിക്കുന്നു മൂന്ന് ഉച്ചപൂജ മുടിയേറ്റ് ദിവസം ഉച്ചപൂജ നടത്തുന്നു ദിവസങ്ങളായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ പരിസമാപ്തിയാണ് മുടിയേറ്റ് നാടകാവതരണത്തിൻ്റെ കൊട്ടിക്കലാശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇത്തരം ചടങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു കളമെഴുത്ത് ദേവിയുടെ രൂപം പഞ്ചവർണ്ണ പൊടി കൊണ്ട് കളമെഴുതുന്നതാണ് കളമെഴുത്ത് അത് മുടിയേറ്റ് ദിവസം വിശേഷപ്പെട്ട കളമാണ് എഴുതുന്നത് അര അലങ്കരിച്ച പന്തലിലാണ് കളമെഴുത്ത് അത് സന്ധ്യക്കൊട്ട് ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞ ശേഷം നടത്തുന്ന മേളമാണ് സന്ധ്യക്കിളി മുടിയേറ്റിൻ്റെ തനിമ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ കൊട്ട് കളം ഏറ്റുവാങ്ങൽ ദീരാ ദീപാരാധനയും സന്ധ്യക്കൊട്ടും കഴിഞ്ഞാൽ കളം എഴുതാൻ വഴിപാട് നടത്തിയാൽ കളം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചടങ്ങാണ് ശങ്കുവിളി ആർപ്പ് എന്നിവയോടെയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അത് ദക്ഷിണ വെച്ചാണ് ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് കളം പൂജ കളം പൂജ എന്ന് പറയുന്ന കാവിൽ ദേവിയുടെ പ്രക്ഷീണ ചൈതന്യം ഒരു തിരിയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി പുരോഹിതം കളത്തി കൊണ്ടുവന്ന് പൂജ നടത്തുന്നോളെ കളം ചൈതന്യവത്തായി മാറുന്നു എന്നാണ് ഈ സങ്കല്പം തിരി ഒഴിച്ചൽ കളം പൂജയിലൂടെ ജീവാഹാനം നടത്തി ഈശ്വര ചൈതന്യം മറന്ന കളത്തെ എല്ലാവരും തൊഴുത് കള എഴുതിയാൽ തിരി കത്തിച്ച് വഴിപാട് നടത്തിയ ആളെ ആരാധകരെയും ഒഴിയുന്നതാണ് ഈ ചടങ്ങ് കളം പാട്ട് ബദ്രാളിയുടെ തോറ്റം പാട്ട് നടത്തുന്നതാണ് അത് കേശാധിപാത വർണ്ണനയാണ് നടത്തുന്നത് ബദ്രകാളിയെ തോറ്റി ഉണർത്തുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം താലപ്പൊലി കളമ്പാട്ട് കഴിയുന്നതോടെ ദേവിയെ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന മേളം തുടങ്ങിയായി കുരുതി നടത്തുന്ന പാലച്ചുവട്ടിലെ കണയാത്ര അവിടെ നിന്നാണ് താലപ്പൊലി എന്ന എതിരേൽപ്പ് ചിലയിടത്ത് ആനപ്പുറത്താണ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് കരയിലെ പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും താലമേന്തി ദേവിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ചടങ്ങ് കളം മായ്ക്കൽ എഴുന്നള്ളിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ദേവിയെ കാവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം കളം മായ്ക്കൽ എന്ന ചടങ്ങാണ് ഈ സമയത്ത് മേളമോ പഞ്ചവാദ്യമോ ഉണ്ടായിരിക്കും കളം എഴുതിയാൽ മായ്ക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാസം മായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം കാവിലുണ്ടാകും കുരുതി ഈ അനുഷ്ഠാന രംഗവേദിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാന്ത്രിക ചടങ്ങാണ് കുരുതി ഇവിടെ ചില കാവുകളിൽ വടക്കാണ് കുരുതിയുടെ സ്ഥാനം കാവിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് പാലക്കൊമ്പ് കുഴിച്ചിട്ട് കുരുത്തോല കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് വാഴപ്പോള കൊണ്ട് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കി ആ സ്ഥലത്താണ് കുരുതി നടത്തുന്നത് പ്രധാനമായും കാളിയുടെ വേഷം കെട്ടുന്ന ആളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മുടിയേറ്റ അവതരണവും കുരുതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സാന്നിധ്യം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രാചീനമായ രക്തസേവയും ബലിയനുഷ്ഠാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ചടങ്ങ് അണിയറ ഒരുക്കങ്ങൾ ഇത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ച് അണിയറയിൽ വേഷഭൂഷാദികൾ അണിഞ്ഞ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നതാണ് ഈ ചടങ്ങ് അടുത്തത് കളിവിളക്ക് കൊളുത്തൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാണ് കാവിന് മുമ്പിൽ കാവിന് അഭിമുഖമായി കളിവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് അണിയറയിലെ നിലവിളക്കിൽ നിന്ന് ഒരു തിരി കത്തിച്ചു കൊണ്ട് വന്നാണ് ആട്ടവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ഈ വിളക്കിന് മുമ്പിലാണ് മുടിയേറ്റ് നടത്തുന്നത് ധാരികനും കാളിയും ഒക്കെ നടത്തുന്ന പൂജയും പ്രാർത്ഥനയും ഭക്തി പ്രധാനമാണ് അരങ്ങ് കേളി മുടിയേറ്റ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പാണ് അരങ്ങിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ കേളികൊട്ട് കളിവിളക്കിനടുത്ത് വെച്ചാണ് ചെണ്ടയും വീക്കെൻഡ് ചെണ്ടയും ഇലത്താളവും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ മേള ഇതിൽ നിന്നാണ് കഥകളിയിലെ കേളികൊട്ട് ആരംഭിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു അരങ്ങ് വാഴ്ത്തൽ അരങ്ങുകളി അവസാനിക്കുന്നതോടെ തിരിശീല പിടിക്കുന്നു തുടർന്ന് മുറന്തട താളത്തിൽ അരങ്ങ് വാഴ്ത്തൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഇത് നാന്നിക്ക് തുല്യമാ സംസ്കൃതത്തിലെ നാന്നിക്ക് തുല്യമായ ഒന്നാണിത് ശിവനാരദ സംവാദം അരങ്ങ് വാഴ്ത്തൽ കഴിയുന്നതോടെ ശിവനും നാരദനും പ്രവേശിക്കുന്നു ധാരിക ദാനവേന്ദ്രന്മാരുടെ ദുർഭരണ ശിവനെ അറിയിക്കുകയാണ് നാരദൻ ധാരികൻ്റെ പുറപ്പാട് അടുത്തത് അണിയറയിൽ കാണികൾക്കിടയിലൂടെ വരുന്ന ധാരികൻ തിരശ്ശിലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വന്ന് വാദ്യക്കാരെയും വാദ്യോപകരണങ്ങളെയും വന്നിച്ച് രംഗപൂതിച്ച് ചെയ്ത് തിരുനോട്ടം നടത്തുന്നു ദിക്വന്ദനം ധാരികൻ്റെ കുളി ദേവദാസ്തുതി എന്നിവ വിസ്തരിച്ച് ധാരികൻ അഭിനയിക്കുന്നു കാളി പുറപ്പാട് കാളി രംഗപൂജ ആരാധന പ്രത്യേക നൃത്തങ്ങൾ കുളി തലമുടി വിടത്തൽ വന്ദനം പൂർണ്ണവിളി എന്നിവ പടിപടിയായി അഭിനയിക്കുന്നു മുടി വയ്ക്കാത്ത കാളിവേഷം അണിയറയിൽ നിന്ന് കാവിന് മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് മുടി വയ
കാളിക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ് ഈ കോയമ്പട നായരുടെ വരവ് കൂളി പുറപ്പാട് കൂളി പുറപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ അത് അയ്യപ്പ തിന്തകത്തോ താളം അടിച്ചാണ് കൂളിയുടെ പുറപ്പാട് കിളി വർത്തമാനം പറയുന്ന പോലെയാണ് കൂളി സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒരു വിനോദ കഥാപാത്രമാണ് കൂളി പേശൽ മുടിയേറ്റ നാടോടി നാടകത്തിലെ സവിശേഷ രംഗമാണ് കാളിയും ദാരിക ദാനവേന്ദ്രയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടൻ ദാരിക ദാനവേന്ദ്രന്മാർ ഒരുപോലെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള വാക്ക് തർക്കമാണ് പാതാളത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പേശൽ കൂടിയാട്ടം പേശൽ കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നു അതാണ് ദാരിക വധം പിന്നെ കാളി ദാരികനെ വധിക്കുന്നു കുട്ടികളെ എടുക്കൽ പിന്നെ അടുത്ത പന്തമൊഴിയിൽ പിന്നെ മുടിയൊഴിച്ചിൽ മുടിയൊഴിച്ചിൽ 